随着老百姓生活水平提高，市场上蔬菜、水果和肉的种类越来越丰富，很多过去吃不到甚至都没见过的食物，现在用很便宜的价格就可以买到了。于是有些人忘记了勤俭节约的生活习惯，买一盘蔬菜回来吃几口，觉得口感不好就直接扔掉，真的很浪费。像木耳菜，吃起来口感黏糊糊的，有人才尝了一口就要扔掉。其实木耳菜也不是什么特殊的进口食物，早在《诗经》中就有涉及木耳菜的诗句，只不过主要在南方种植。北方人最近几年才陆续吃到而已。那么今天爆炸营养课堂的营养师就跟大家聊聊，很多人不爱吃木耳菜，营养师却觉得是好东西，含钙量比牛奶还要高。木耳菜上黏糊糊的东西，其实是一种天然植物化学物质，名为黏多糖。这类物质在山药、秋葵。芦荟等很多蔬菜里都存在，当然所含的营养成分有所区别。这种看起来有些恶心的黏液，其实对于便秘和糖尿病患者都是很好的东西。它具有很强的粘滞性，可以促进肠胃蠕动，延缓血糖升高速度。研究发现，木耳菜中的这种粘多糖物质具有滑肠、散热、利大小便的功效。适合消化能力弱或需要润肠通便的老年人食用。木耳菜另一个让人吃惊的地方，就是它钙元素含量非常夸张，每百克木耳菜含一十六六毫克钙，在所有蔬菜里几乎能排到前三位，就连牛奶的含钙量也只有一百零四毫克，比木耳菜低了很多。木耳菜算是属于绿色蔬菜。但又不会像菠菜那样含有很多草酸。大家知道，草酸会与游离钙形成草酸钙，降低人体对钙的吸收率。木耳菜钙含量高，而且草酸含量极低，因此是一种补钙的优选经济菜。不过大家注意，木耳菜纤维素含量比较高，每百克木耳菜含 1.5 克纤维素，所以购买时要挑鲜嫩的吃。放久后口感会比较难以咀嚼。最后，爆炸营养课堂的营养师提醒大家：虽然木耳菜含钙量比牛奶高，可是补钙还要看的钙吸收量。人体对蔬菜里钙元素的吸收率是乳制品里钙的吸收率要低一些，所以每天还是要坚持喝2 0 0到三十毫升牛奶，满足基本的钙摄入量才比较好。